Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satırbaşı'nda gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de Teknofest'i konuşacağız. Biliyorsunuz ki Bursa e, öğrencilerini Teknofest'e gönderdi. Hatta biz de Satırbaşı programından Teknofest'e gitmeden önce Bursa Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerini de ağırladık. Hedeflerini de konuşmuştuk hatırlatacak olursak. Bugün de artık sonuçlar neticesinde bir e, değerlendirme programı yapmak istiyoruz Teknofest adına. Özellikle bakıldığında Teknofest'in milli e, güvenlik hamlesine ciddi katkıları olduğunu konuşuyoruz, söylüyoruz ve bültenlerde de bu geçiyor. Ama nasıl katkısı oluyor? Biraz da bunun meraklısı olacağız bugün programımızda efendim. Çok da değerli bir konumuz bizimle beraber. Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Beyhan Bayhan stüdyomuzda. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Ege Başkanım. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız. Ve Teknofest'e evet biz e, yüksek, yüksek sesle rahatlıkla Bursa'da konuşmak istiyoruz. Çünkü evet. hem öğrencilerimizi e, bu anlamda emeklerinin karşılıklarını nasıl aldıklarını e, bugün biraz daha size soracağız ve nasıl hazırlandık nasıl geçti de diyeceğiz. E, ve Bursa Teknik Üniversitesi özellikle teknik anlamda e, bu noktada yaptığı çalışmalarla da ön plana çıkıyor. E, nasıl hazırlandık Teknofest'e ve nasıl değerlendirirsiniz bu yılın hazırlık aşamasını? Söz sizde efendim. Evet. E, biz aslında bu pandemi sürecini e, çok keyifli ve çalışma dolu bir sürece dönüştürdük. Şöyle bizim e, üniversitemizde, Bursa Teknik Üniversitesi'nde yaklaşık 54 e, sosyal topluluk var. Yani teknik diyelim, e, kültürel topluluk. Bu topluluklar e, özellikle e, teknik yani mühendis arkadaşlar, tabi bunlara e, yine toplu bilimlerinden, sosyal bilimlerden de öğrenciler destek veriyor. Takımlar oluşturuyorlar kendi aralarında hı hı. ve bu takımlar e, Ekim-Kasım ayı içerisinde toparlanmaya başlıyor gruplar ve e, Ekim-Kasım ayından itibaren yaklaşık 8 ay boyunca atölyelerimizde bir e, çalışma e, şeyine giriyorlar, periyoduna giriyorlar. E, biz de onlara destek oluyoruz. Bu sene yaklaşık 100 takımla tek Teknofest'e katıldık ki bu yaklaşık 9 bin öğrencisi olan bir üniversite için çok büyük bir oran ve bu 400 öğrencimizi biz Bursa'da iaşelerini, ibatelerini yani kan barınma şeylerini gerçekleştirmek için paydaşlarımızla çalıştık, belediyelerle çalıştık ve öğrencilerimizi atölyelerde misafir ettik diyelim. Aslında onlar ev sahibi ama tabii pandemide mümkün olduğu kadar biz destek vermeye çalıştık. Onlar da karşılığını çok güzel verdiler. Yani biz atölyelere bu pandemide üniversitelerin boş olduğu zamanda girdiğimiz zaman çok mutlu oluyorduk. Öğrencilerimizi harıl harıl çalışırken hı hı. E, karşılığını da aldılar zaten. Evet. E, ciddi yemek var çünkü orada ve e, şöyle de bir detay var. Belki ondan da bahsetmek istersiniz. Özellikle kurulan takımlar içerisinde üniversitenin her alanından öğrenci çalışmış. Evet. E, ben bunu duyduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. Evet. E, çünkü bu anlamda sadece teknik e, akademik bilgi alan öğrencilerin dışında da e, birçok evet. öğrenci bu kulüplerde bulundu. E, bu anlamda da aslında üniversite Üniversitedeki bakış açısı ve herkesin bu e, teknik anlamdaki e, yorulma diyebiliriz aslında. Evet. E, o kültürü de aldığını görebilir miyiz üniversitede? Öyle gerçekten yani bu birazdan konuşuruz hani çok çeşitli kategoriler var evet. yarışmada. İşte e, insansız hava aracı, e, işte silahlı silahsız in, e, insansız hava araçları, işte otonom araçlar, e, robot taksi, yapay zeka, tarım teknolojileri e, yani bir sürü kategori var. Şimdi burada beklersiniz ki işte makine, mekatronik, e, elektrik, elektronik gibi mühendisler sadece çalışsın ama bir bakıyorsunuz grubun içinde işletmeden biri var. Bir bakıyorsunuz grubun içinde ticaret, lojistikten var. Hatta ben inşaat mühendisi de gördüm. Benim öğrencimdi çünkü. Hem de e, bayan kız öğrencimiz yani. Dedim ne yapıyorsun burada? Hocam ben de girdim işin içine dedi. Yani çok istekliler. E, mesela işletmedeki arkadaşlar e, bunu PR çalışmasını yapıyor grupları. Yani onları kendi içinde de e, böyle nasıl diyeyim kendilerini gösterme çabaları da var. Bir yandan hırsla çalışıyorlar. Bir yandan yandaki atölyedeki takım arkadaşıyla yarışıyor. Bir yandan da üniversite dışındaki arkadaşıyla yarışıyor. Yani çok şey öğreniyorlar bu süreçte açıkçası. Bunu da vurgulayalım. Peki kaç takımla katıldık ve kategoriler nelerdi? Şöyle e Yüze yakın takımla katıldık. Bunlardan 41'i yaklaşık finale katıldı diyebiliriz. Ve e, Türkiye'de de ilk 10'a giren e, 9 takımımız oldu. E, özellikle de bu savaşan İHA e, alanında BT Öztürk takımımız Türkiye birincisi oldu. E, bunu gururla söylüyoruz. Yine BT Lagari takımımız e, sabit kanat kategorisinde. Şimdi bu böyle şeyleri söylüyor zaman belki e, çok da anlaşılı olmayabilir. Çünkü sabit kanat ne mesela? Sabit kanat deyince aklınıza bir uçak maketi gelsin. Evet. Ucunda da bir tane pervan 
Pervane var. İşte döner kanat deyince de hani bu organizasyonlarda e, mitinglerde bu şeyler yapılıyor. Cool, Dron, dronlar uçuyor. Dört tane pervanesi oluyor. En basit. Ona da döner kanat deniyor. Hı hı. E, bunların işte kategorileri var. Bir Birincilik de... kategorimiz Neydi hocam? Savaşan İHA'ydı. Evet. Savaşan İHA, Savaşan İHA ne? Savaşan İHA'da işte e, çeşitli takımlar, yarışan takımlar havaya uçuruyorlar e, cihazları. Ondan sonra birbirini kitlenmeye çalışıyorlar. Hani bu F-16 pilotlarını bilirsiniz böyle. E, sonuçta bir 10 saniye işte kitlenip ondan sonra vurmaya çalışıyor. Hı hı. Bunu becermeye çalışıyorlar. Bu alanda da e, bizim e, Öztürk takımımız birinci oldu. Ben burada hepsinin adını da geçirmek istiyorum. Evet yani tabii ki de söyleyelim hocam. E, uçan araba tasarım yarışması da BTÜ Art e, en iyi sunum ödülü aldı. Akıl Ulaşım Teknoloji Yarışması'nda BTÜ Matmek en iyi sunum ödülü aldı. BTÜ Lagari sabit kanatta üçüncü. E, Quadruplet döner kanatta dördüncü. Vision döner kanatta beşinci. Poyraz sabit kanatta yedinci. Ve bir de bizim aslında çok ilgi çeken elektrikli araçlarımız vardı. Burada bazı aksilikler oldu. Aslında o e, arkadaşlarımız da çok çalıştı öğrencilerimiz. Ama e, yol kazaları oldu diyelim. Yolda hakikaten pistte. Çünkü pist son anda değişti. Normalde formüle pistinde yapılacaktı. Araba ona göre dizayn edilmişti. Ama Kocaeli Körfez pistine taşındı ki o pist formüle pisti gibi değil. E, araç bir çukura girince işte sekizinci diye e, düştü. Biz düştü diyoruz çünkü biz birinci diye oynuyorduk onda da. Hı hı. E, böyle ama çok şey öğrendiler. Yani öğrencilerimiz bu süreçte çok şey öğrendiler. Evet. E, bir takım aksilikler tabii ki yaşanabilir evet, sahada. Evet. E, hayat da böyle. Hayat da böyle. Evet. İşin tekniği de böyle. Evet masa başına evet. yapılıyor ama saha çalışmasında ne oluyor, evet. ne getirir? E, o süreç içerisinde aslında onu nasıl kurtaracağız? Hı hı. E, tam da benim sorunun üzerine geldi bu örnek. Şimdi evet, evet e, katılmak, birinci olmak, kategorilerde derece almak çok önemli. Çünkü e, bu noktada bu bir yarış ve bu hı hı. yarış içerisinde de birçok şey öğreniyor öğrenciler. Hı hı. Bu öğrenme kısmını da soracağım hocam. Çünkü meşakkatli bir süreç hı hı. E, ve pandemi döneminde geçen bir hazırlık süreci oldu. Hı hı. Devam eden e, sonuçlara baktığımızda da hı hı. ve birincilik alındığını da görüyoruz bu anlamda Bursa Takım. Evet. Önde olduğunu da görüyoruz rahatlıkla ama öğrenciler ne öğreniyorlar? Yani oradaki pratik yapma şansı ne kadar değerli? Biraz da bundan bahsedelim. En azından hı hı. şu anda sizi dinleyen öğrenciler ya da katılacak, katılmış olan öğrenciler kazanımları hı hı. noktasında neler öğrendiler? Biraz da bundan bahseder misiniz? Çünkü o atmosferde ciddi bir network yağı da var. Evet. E, bu da çok değerli. Yani o kadar çok şey sayabilirim ki hangisinden başlayayım şöyle diyeyim. Bir kere e, takım içinde uyumlu çalışmayı öğreniyorlar. Çünkü biz şunu gördük mesela anlaşamayan takımlar dağılıyor. Başarılı olamıyor. E, sonuçta bir iş yerine girdiğinizde de bu var. Yani üniversitede daha iş hayatına atılmadan bunu yaşıyor öğrenci. Ondan sonra dirayetli olmayı öğreniyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani i̇nsana yani benim de çocuğum var. Sonuçta insan kendi çocuğunu bile bir çalışmaya sevk etmeye, kitap okumaya, bir şey yapmaya sevk etmeye zorlanırken bu öğrenciler pandemide geliyor. Gece gündüz laboratuvarlarda, atölyeler de 8 ay boyunca çalışabiliyorlar. Yani bunu gerçekten yapmak çok zor. Çünkü bu iç motivasyonu olacak bir şey ve çok istekli oluyorlar. Onun dışında teknik olarak kendilerini aşıyorlar. Bir kere ne yapıyorlar? İşte araştırıyorlar teknik konularda. Yani bu drone olayı teknolojik bir şey, yeni bir şey. Ne yapıyorlar? Ondan sonra ihtiyaçları oluyor. Mekanik cihazlara ihtiyacı oluyor. Yurt dışından alım satım yapıyorlar. İngilizceleri gelişiyor. Başka Nasıl söyleyeyim? Ee, bunun dışında e, yine kendi arkadaşlarıyla e, iletişimde e, kendilerini geliştiriyorlar. Yani örneğin şu şeyi anlatayım. Mesela Sancar takımlı, Sancar ismi bizim aracımız vardı. Mesela öğrenci orada ne öğrendi? E, Sayın e, Aziz Sancar'a mail atmışlar. <gülüyor> Biz aracımıza e, sizin isminizi vermek istiyoruz diye. E, hocamız da sağ olsun tamam müsaade ediyorum demiş. Evet. Ondan sonra e, bu aracımız, elektrikli aracımız bizim yarışlarda e, yarıştı ve e, öyle de bir tesadüf oldu. Bu sene Aziz Sancar hocamız geldi ve e, ara, aracımızı imzaladı. Yani bu çocuklar Tamamen acayip Tamamen tesadüf mü oldu bu evet, hikaye? Evet yani tabii. Onu da hemen tabii. soralım. Yani bir o o ilk başta bilinmiyordu bu. Bilinmiyordu. Ondan sonra çocuklar birine Cahit Arf koydular bir ismini. Bir aracın diğerini de Sancar koydular. Ve böyle bir tesadüf oldu. Sahada da Sayın Aziz Sancar aracı imzaladı. Yani çocuklar çok mutlu. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Yani 8. 10. da olsa hiç önemli değil. Gerçekten bu inanılmaz öğretici bir süreç onlar evet. için. Güzel bir hikaye olmuş. Güzel bir evet. tesadüf olmuş eğer tesadüfse de. E, bu noktada e, güzel bir ilham kaynağı. Tabii ki Aziz Sancar'ın ismini kullanmak tesadüf değil. Çünkü evet. e, bu noktada düşünseniz e, aklınıza gelecek ilk isimlerden bir tanesi. Ama evet. geliyor olması e, ve imza atıyor olması da çok değerli. 
değerli öğrenciler için bu buluşmalar çok kıymetli. O yüzden sordum. E, çünkü rektör hocamız da özellikle geçen sene değerlendirmeyi e, onunla yapmıştık. Hı hı. E, vurguladığı e, en önemli maddelerden bir tanesi buydu. Öğrencilerin oradaki aslında katılım evet. durumları, öğrendikleri, evet. e, kat ettikleri yol hı hı. E, çok değerli. Evet bir yarışı kazanmak ne kadar hı hı. değerliyse hı hı. oradaki öğrenimler de önemli. Geçen sene e, bakıldığında iş teklifi olan öğrenciler oldu. Evet. E, Bursa Teknik Üniversitesi için. Evet. Bu seneki network round da soralım hocam. E, böyle durumlarla karşılaşıyor muyuz? Çünkü o sektör orada. E, ve özellikle öğrencilerin bu da illaki hoşuna gidiyordur ve evet. ufuklarını açıyordur. Tabii yani bir kere orada çok güzel bir network ortamı var. Yani orada işte e, hani Aselsan, Roketsan orada, TÜBİTAK evet. orada, işte e, Bayraktar hepsi yani e, şeyler bütün takımlar orada onların Amirleri orada öğrencilerimiz hepsiyle tanışıyor, hepsiyle iletişime geçiyor ve zaten bu özellikle savaşan e, İHA yarışması Baykar tarafından düzenlenen ve kontrol edilen, ölçülen bir yarışma. Yani Baykar ekibi zaten e, Sayın Selçuk Bayraktar da geldiler sahada. Yani öğrencilerimizi tek tek tebrik ettiler. Yani bizim için önemli çünkü yani bu gerçekten milli zaten teknoloji hamlesi adı üstünde. E, bu inşallah yarışmalar e, ilerlebet devam eder. Çünkü öğrencilere bir hedef göstermek gerekiyor. O hedef doğrultusunda da seneler boyunca bu motivasyon bozulmadan devam etmeni sağlamak gerekiyor. Hı hı. E, ve pandemi sürecini hep soruyoruz. Bugün de soracağım. E, şimdi yeni normalle birlikte aslında hı hı. E, bu noktaya bakıldığında yüz yüze eğitim de başladı hocam. Hı hı. Teknofest'te bugün konuşuyoruz ama e, Teknofest'te de aslında hı hı. E, bu noktada sekteye uğrar mı, uğramaz hı hı. mı gibi e, tartışmalar evet gündeme gelmiş olabilir ama nitekim ki gerçekleşiyor festivaller artık. Evet. E, gerçekleşmesi gerekiyor aşılamayla birlikte. Evet. Ee, hem bunu soracağım. Yani öğrencilerin hazırlık aşamasında bu noktada hı hı. motivasyon düşüklüğü oldu mu, olmadı mı bunu da soralım. Ee, ve aşılamayla ilgili de e, özellikle yüz yüze eğitimin sürdürülebilir hı hı. olması çok kıymetli. Evet, ee, bu noktadaki üniversitedeki hem evet. durumu soralım. E, kurallar hı hı. bağlamında hem evet. de hazırlanırken öğrencilerin motivasyonu anlamında da hı hı. E, bir durum oluştu mu? Pandemi evet. sorusunu maalesef ki illaki soruyoruz. Çünkü gerçeklerimizden bir tanesi. Tabii. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Tabii. Şöyle e, anlatayım. Şimdi e, tabii bu e, saydıklarımın hepsi rektör hocamızın motivasyonuyla oluyor. Hani dediniz ya öğrenci motivasyonu ne oluyor? Şimdi evet. rektör hocamızın kurduğu bir şey var. WhatsApp grubu var. Hı hı. Ondan sonra burada teknofesi 400'e yakın öğrenci var. Ve bizim birim amirlerimiz var. Yani hizmet veren rektör yardımcılarımız var. Dekanlarımız var. Şimdi bir öğrenci gece yarısı saat 2'de mesela mesaj atabiliyor. Yani bizim üniversitemiz böyle bir üniversite. Onu söylemeye çalışayım. Bunda altını çizerim söyleyeyim. Evet. Ben. Yani direkt e, öğrencimiz işte bu teknofeste çalışan öğrencimiz. Mesela geceleyin 2'de hocaya mesaj atıp hocam bizim atölyede işlerde şu sıkıntılar var. Ondan sonra biz birimlerden e, kişileri yolluyoruz veya şehir dışına gönderiyoruz. Biz gidiyoruz bazen de. Hani bu şekilde çalışıyoruz. Onun için moral motivasyonu mümkün olduğu kadar yüksek, yüksek tutmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Ee, örneğin neler yapıyoruz? O öğrenciler geliyor. Hocam bu ara işler çok kötü gidiyor. Bizi moral motivasyonumuz artmamız lazım. İşte e, hocam gidiyor baklavayla atölyeye. Ben işte alıyorum işte meyve kasaları alıyoruz gidiyoruz. Hani piknik yapıyoruz açıkçası evet. kampüsün içinde. Yani bu şekilde böyle e, o düşen motivasyon zamanlarında ha, elimizden geleni yapıyoruz. Yani takipçisiyiz olayın. Ee, dediğim gibi bu şey gruplarında telefonla sosyal e, gruplarda diyelim hani bu şekilde öğrencilerimizi yakından Hı -hı. takip ediyoruz. Evet. E, motivasyon önemli çok, bu süreçlerde. Önemli. E, özellikle bu gündemin içerisinde tabii, e, tabii. ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Ben Olumsuzluklar... pandemiyi cevaplamadım galiba evet, değil mi? Bir de pandemiyi tamam. alacağım hocam. Onun pandemi içine söylersiniz. Ile, pandemiyle ilgili de üniversitemizde anketler yaptık. Yani e, üniversite bence gençler çok e, bilinçli. Şöyle söyleyeyim size %90'ı aşılı. Yani şu anda bizim 9 bin öğrencimiz var. Yaklaşık %90'ı aşılı. Bu çok iyi bir oran. Ee, biz yani İçişleri Bakanlığı genelgesine uyacağız. Çift aşı istiyoruz veya bir doz artı e, hastalık geçirmiş olması lazım. Hı hı. Eğer değilse de PCR testi isteyeceğiz kampüse girerken. Ve e, ilk haftada e, Sağlık İl Müdürlüğü ile biz görüştük sağ olsunlar e, aşı standları kuracağız. Şeyde. Öğrencilerimizin işini kolaylaştıracağız. Yani aşı olmayan yoksa gelsin aşı olsun 
üniversitenin içinde yerleşkelerde aşı standı kuruyoruz. Bunu da böyle çözeceğiz. E, i̇nşallah. Ee, bunu da i̇nşallah. söyleyeyim çünkü bundan sonraki çalışmalarda da en azından e, yüz yüze eğitimin, e, çalışmaların, takım çalışmalarının sekteye uğramaması adına Kesinlikle. pandemi sorusunu da eklemiş olalım hocam. E, şimdi genelde bu yılın eğitim öğretim e, yılı içerisinde evet. akademik takvimin Hı -hı. açıklanması, akademik yılın başlaması ile birlikte Hı -hı. aslında hız kız, hızı kazanan da Hı -hı. bir e, Hı -hı. şey var. İçerik durumu da var. Hı -hı. Çünkü öğrencilerin kayıplarının aktarılması, e, düzeltilmesi, e, yerine Hı -hı. konması, bunun devamında yeni çalışmaların ilerlenmesi e, çok kıymetli. E, fakat bir de yurt gündemi var biliyorsunuz Hı -hı. ki e, özellikle Türkiye'de. Evet. E, Bursa Teknik Üniversitesi için de bu soruyu soralım. Evet. E, nedir durumumuz? Var mıdır böyle bir ihtiyaç hocam? Bir analiziniz var mıdır? Hemen ekleyelim programımıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi açıkçası biz de hani basından takip ettiğimiz kadarıyla hani yurt sorunu var, yurt sorunu yok. Hani bu şekilde ama biz sonuçta bilimsel çalışmayı seviyoruz. Hani evet. ben sayıyı görmek istedim üniversitede. E, bu yüzden şey yaptık yani üniversitede bir anket yapıldı. Öğrencilerimize yaklaşık 8800 öğrencimize anket gönderdik. Bunlardan 1052 öğrencimiz geri dönüş yaptı. Hani kesin söyleyemeyiz ama hani 7000 veya o civarda olanların herhalde e, ihtiyacı veya e, hani barınma ihtiyacını çözmüş diye düşünüyorum ben. Çünkü hepsine gitti. Ama 1052 kişide de dönenlerde e, yaklaşık 350 ile 500 kişinin barınma ihtiyacı olduğu görüldü. Yani bu da yaklaşık %5'e tekabül ediyor. Yani bir barınma ihtiyacı var. Zaten bizim yurt ihtiyacımız da var. O, o da hani e, bir, çok belirgin bir şey. Sağ olsun ama burada Yıldırım Belediye'miz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye'miz Osman Gazi Belediyesi şimdi yeni öğrenciler için e, telefon hatları kurdu. Oldular. Ayrıca Yıldırım Belediyesi üniversitemize yakın bir yerde bir 120 kişilik kız öğrenci yurdu e, e, bize sağlayacak inşallah. Yani onlar da olursa e, bu sayıyı e, herhalde yani problemsiz bir şekilde halletmeye çalışacağız. Zaten yarın da belediyemiz temiz, yani belediyelerdeki temsilcileri de üniversitemize davet ettik. E, yani üniversitemize yakın olan Osman Gazi, Yıldırım, Büyükşehir, Nilüfer, e, Kestel ve Gürsu belediyelerini davet ettik. Hani ne yapabiliriz? Bir koordinasyon e, toplantısı yapmayı planlıyoruz. Evet, bunu da vurgulayalım. Evet. Öğrenciler için bu soruyu da sormuş olalım. Evet. En azından bu noktada hem üniversiteye ulaşabilirler hem de e, belediyelerin dediği gibi e, evet. bu noktada ihbar hattıyla ulaşabilirler alabilirler, destek evet. alabilirler. Çözüm evet. noktasına gidiliyor diyelim. Yurt meselesini de sormadan edemeyeceğiz üniversiteyi evet. konuşurken. Şimdi Bursa Teknik Üniversitesi bu anlamda baktığımızda işte Teknofest bağlamında bugün konuşuyoruz ama e, özellikle bu takımlara katılmak e, birçok teknik üniversiteyle yarışmak çok önemli ve evet. kıymetli. Bu bir yarış. Akademik anlamda da bir yarış aslında bakıldığında. E, uygulamanın ne kadar e, etkili olduğunu da görüyoruz biz saha çalışmasında. Evet. Teknofest e, Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek diyoruz her haberimizde. Hı hı. Gerçekten de öyle. Hı hı. Evet, e, Türkiye'nin savunma sanayinde şu anda geldiği nokta tüm dünyada da konuşuluyor. E, hı hı. Bu anlamda verilen mesajlar arasında bu çok kıymetli. Hı hı. Bir de tabii ki savunma sanayi devam ederken her sektörde olduğu gibi bu sektör içerisinde de ARGE'nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aslında bu öğrenciler aktif olarak da ARGE çalışmalarına devam etmiş oluyorlar. Kesinlikle. Bu da kıymetli. Evet. E, Bursa Teknik Üniversitesi için hemen bu soruyu da soralım. Hı hı. Çünkü bütün takımlarda herkes yer alıyor. Evet. Sanayi, üniversite işbirliğinin evet. ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Hı. Ve yaşı da çok genç bir üniversite. Evet. E, hedeflerinizden de ben biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bundan sonraki süreç için Bursa Teknik Üniversitesi Adana. Tabii yani çok teşekkür ederim. Hakikaten bizim yani üniversite olarak e, ayrıldığımız nokta diğer üniversitelerden bu sanayiye bakış açımız. Yani biz şehirle bütünleşmiş, sanayiyle bütünleşmiş bir e, üniversite olmak istiyoruz ama bu kağıt üstünde lafta değil hakikaten yapmak istiyoruz. Zaten bunu uygulamada da göstermeye çalışıyoruz ki e, şu anda e, 7. yarı yılda öğrencilerimiz 4 ay e, sanayiye gidiyorlar staj için. Yani uzun dönemde bir staj var. Ve sanayiden çok güzel geri beslemeler alıyoruz. E, sanayiye giren öğrenci sayımız da hani %50 civarındadır. Yani bu uzun dönemli stajdan sonra e, sanayideki firmalar bu öğrencilerimizle çalışmaya devam etmektedirler. Ee, yine e, hani TÜBİTAK e, projelerinde özellikle 2018-19 yılında mesela Türkiye birincisi olduk 22-44 projelerinde bu sanayi işbirliğiyle olan e, projelerde. Yani öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar araştırma geliştirme ve uygulamaya yöneltmek istiyoruz. Çünkü inanın bu teknoloji festivaline hazır ben teknoloji festivali diyorum ona. Hı hı. Yani e, hazırlanma süreci şunu gördük. Bakın çok düşük not ortalaması olan akademik olarak baktığınız zaman öğrenciler orada harikalar yaratıyor. Çünkü sevdiği ve zevk aldığı şeyleri görüyor. 
diyorsunuz yani bizim toplumda hani meslek seçiminde bile sorsanız şöyle yüzde doksan kişi der ki ben bu mesleği seçmeseydim diye. Yani burada bazı çocuklar kendini keşfediyor, evet. yeteneklerini görüyor. Ondan sonra hatta ben bölüm değiştireceğim, makine okuyacağım, elektrik, elektronik okuyacağım diyen öğrencilerimiz bile var. Yani onlar kendini buluyor ve acayip bir şekilde özgüvenleri gelişiyor. Yani bu çok önemli bir şey bence. Hani bunu e, hocanın, ailenin, anne babanın yapamadığını bu e, hedef sayesinde kendileri otomatik yapıyor. Hı hı. Biz de aracı oluyoruz. Bu yani. da önemli bir katkı aslında. Evet kesinlikle. Yani e, her zaman tercih sürecinde konuşulan soru geldi şu anda benim aklıma. Evet. Bölüm mü seçeceğiz, okul mu? Hı hı. Tam anlamıyla aslında ikisi için de evet denilebilir olması gerekiyor galiba üniversitelerin artık. Evet bir üniversiteye girdiğinizde oranın size katacağı vizyonel bakış açısı evet. çok kıymetli ve önemli. Evet. Galiba Bursa Teknik Üniversitesi de bunu hedefliyor. Öyle gerçekten yani dediğiniz gibi yeni bir üniversiteyiz ama inşallah daha da iyi işler yapacağız Bursa'da. Evet bunu vurgulayalım. Hı -hı. Toparlarsak hocam son mesajlarınız ne olur? Çünkü yine güzel dereceler aldık Teknofest'te. Evet. Bursa'nın adını da duyurmuş olduk. Hı -hı. Çok da güzel anekdotlar anlattınız bize. Aziz Sancar çok kıymetli örneklerden bir tanesiydi bugün. Evet. Toparlarsak son mesajlarınız ne olur? Hem öğrencilere hem de bundan sonraki hedefler açısından. Evet. Ya ben önce Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Yani bu vizyonu bize çizdiği için çünkü teknoloji festivalinde yani bu kadar öğrenci yanlısı, öğrenci canlısı bir hoca yani mütevazı bir hoca siz de biliyorsunuz yoktur. Yani bu şekilde motive oluyor öğrenciler zaten. Onun dışında da öğrencilerimizi 4 Ekim pazartesi günü kampüse bekliyoruz. Zaten dediğim gibi %90'ı aşılı. Biz gerekli hazırlıkları yaptık ve onların mutlu olması için de kampüsümüzü elimizden geleni yapacağız. Evet. Aşı önemli dedik. Öğrenci için de önemli. Evet. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için evet. daha iyi işler yapabilmek adına bunu da vurgusunu yapalım. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız ben için hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun diyoruz. Satır başını noktaladık efendim. Süresini tamamladık. Zaten 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.